ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിനിയാണേ പല്ലവി ഈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിഷിന്റെ പേരെന്താണെന്നോ ശീമച്ചക്കാവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കടച്ചക്കാവിയൽ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ശീമച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരെണ്ണം കറി ലീവ്സ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം മുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ കൂട്ടരച്ചെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തീരെ അരഞ്ഞു പോണ്ട ഇതാ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം കല്ലിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് പാത്രം അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ശീമച്ചക്ക ഇട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇടുന്നത് ശീമച്ചക്ക പെട്ടെന്ന് വെന്തു പോണ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വേവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാര്യം ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്തു പോകും ട്രാണത്തുകാർ ഇതിനെ ചീമച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം ശീമച്ചക്കയുടെ സീസണാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ശീമച്ചക്ക മുക്കാൽ വേഗം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കൂട്ടിടണം നമ്മുടെ ചക്ക ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ വേഗം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ശീമച്ചക്ക വെച്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കും മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കും തീയൽ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ശീമച്ചക്ക വെച്ച് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് ശീമച്ചക്ക ചിപ്സിന് ശീമച്ചക്ക വളരെ കട്ടി കുറച്ചാണ് അരിയേണ്ടത് ഒരിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മുടെ അവിയൽ ഏതാണ്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു കണ്ട ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളിൽ നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഈ കറിക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടൻ കറികൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയേ തീരൂ ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അവസാനം നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയും കറി ലീവ്സും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കറിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല സ്വാദും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് എന്റെ കമന്റ്സും അറിയിക്കണേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു